What's up brother and sister Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back 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 to Mr. Nazar channel Hari ini saya lagi ada di uh, salah satu hutan ya Dan ini merupakan akses menuju salah seorang uh, ibu Atau salah seorang perempuan yang sedang hamil tua seperti itu Nah saya penasaran ingin bertemu dengan si teteh ini si Perempuan ini karena dia dengan hebatnya berjuang begitu kan berjuang dengan kehamilannya yang cukup besar harus melewati hutan tinggal di hutan dan merawat eh, kehamilannya di hutan seperti itu nah saya penasaran apakah benar di eh, kalau misalkan si perempuan ini tinggal di hutan sering diganggu oleh setan seperti itu jin seperti itu dan bagaimana eh, dia berjuang untuk menjaga kehamilannya agar tetap sehat sampai nanti pada waktunya anak tersebut hamil dengan selamat dan sehat seperti itu. Tonton terus video saya sampai selesai ya. Saya doakan teman-teman yang menonton video saya sampai selesai mudah-mudahan rezekinya terus mengalir dengan deras, kesehatannya e, terus seperti itu dan e, segala urusan pekerjaan selalu dilancarkan, dimudahkan. Dan semoga saja kejayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan terus hadir di kehidupan kalian. Semoga saja teman-teman eh, semua bahagia di dunia dan di akhirat. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Ayo kita lanjut ke rumahnya perempuan yang sedang hamil. Yang telah saya lewati dan saya tetap berjalan. Ini saya dikelilingi oleh pohon-pohon dan ada pohon bambu, pohon jati, dan pohon-pohon hutan lainnya. Dan ini merupakan hutan yang cukup eh, apa ya eh, padat begitu dengan pepohonan dan ini ada perbukitannya juga. Akses menuju sana ya saya harus jalan kaki menanjak begitu ke atas. Dan sebagai informasi perempuan yang sedang hamil ini tinggal sendiri seperti itu karena ditinggalkan oleh suaminya ya mudah-mudahan kita doakan perempuan yang sedang hamil ini kehamilannya sehat dan nanti bisa menjadi anak yang soleh atau solehah seperti itu dan saya tidak sendiri ya saya ditemani oleh istri tercinta halo <laughs> Gimana nih perasaannya mau ketemu lagi sama per, eh, sama perempuan yang hamil di tengah hutan. Hmm. Ini kan eh, Neng Nenden atau istriku tercinta ini belum hamil ya. Nah hmm. kalau misalkan jadi perempuan itu hamil tua di tengah hutan gimana rasanya? Wah bang pertama pastinya was-was. Was-was karena nanti saya gimana ya. Jangan kan tinggal di hutan, tinggal di rumah yang banyak pemukiman aja. So, kalau misalkan yang namanya udah hamil tua, pasti kan kita butuh preparation atau apa namanya persiapan kayak gitu ya. Persiapan. Persiapan untuk lahiran harus dibawa ke bidan kah atau ke rumah sakit, terus harus di, harus banyak orang yang membantu juga kayak gitu. Mm -hmm. Nah, kalau so, kalau ini dia akan ada di hutan belantara dan jauh dari rumah sakit, jauh dari tetangga, itu pasti sebagai perempuan pasti was-was apalagi kalau misalkan di hutan itu kan identik dengan horor ya teman-teman jadi was-was iya takut iya hmm gitu, gitu ya oke kalau gitu kita lanjut aja yuk ke rumahnya perempuan itu oke semoga oke. perempuan itu aman sentosa dan bisa selamat sampai bayinya melahirkan amin eh, bayinya melahirkan bayinya lahir sorry teman-teman lupa yang Grogi kalau di tengah hutan belantara kayak gini. Banyak setan yang liatin kayaknya. <laughs> Ayo kita lanjut yuk. Saya sebentar lagi nyampe ke rumahnya perempuan yang tinggal di hutan dan sedang hamil tua Nah perempuan hutan ini ternyata adalah teman istri saya 
yaitu teman dari istri saya Neng Nenden Sri Fujia. Nah, sejak kapan sih uh, Nenden ini kenal sama perempuan hutan yang sedang hamil tua ini? Kita tanya-tanya dulu ya, seberapa karib pertemanan mereka? Halo istriku tercinta. Halo guys. Ini gimana sih perasaannya punya teman ya, seorang perempuan hutan dan sedang hamil tua. Tinggalnya di hutan kan? Sejak ya, kapan sih kenal sama? Sejak kapan? Sejak TK dari dulu dari pas waktu masih saya orok itu udah bersahabat sama Teteh Ema namanya Ema. Oh Teteh Ema, nah ini perempuan hutan yang sedang hamil tua ini adalah Ema, teman Neng Nenden dari sejak TK gitu ya Nah tapi sekarang sedang hamil tua dan istri saya baru mau mempunyai anak gitu ya Makanya uh, uh, bisa kenal sama Bapak Kaan ya siapa tahu Dari jamuan dos ya kan, dos, totos, totos gitu Siap nih nyusul? Siap Oke kalau gitu kita lanjut saja ke Ibu Emma. Iya. Oke. Itu kita lagi dong. Iya. Gila. Dan saya juga ditemani sama youtuber tersohor, fenomenal, terpercaya, <laughs> unik, dan hanya ada di kuburan serta rumah-rumah janda. Rumah Yongma, Yongma. Yongma. Nah, ini sekarang mau ke Yongma ya. Hmm. Yongma. Yongma, ini bukan Jana, Yongma dan ini reuni mana? yang 17 anak sama yang punya anak. Nah. <laughs> kita mau lihat nih gimana ya hmm. yang 17 versus 1 hmm. gitu. <laughs> gimana mau lanjut? Oke, okay. okay, kita berangkat. Sister, alhamdulillah udah nyampe ya di rumah perempuan hutan yang sedang hamil tua gitu ya udah nyampe mungkin 8 atau 9 bulan seperti itu dan itu di depan ada Neng Nenden istri tercantik di dunia dan di akhirat <laughs> gitu ya dan saya juga tidak sendiri ada Kang Hakim di sini udah duluan nyampe di sini. Dan ternyata di sini ada Kang Andi. Nah ini eh, sahabat kita sudah lama ya. Dan ternyata, se- ya, dua-duanya saja lah. Dua-duanya saja. Ini teman-teman saya tuh awalnya ngira Kang Andi itu lagi ini lagi merantau ya biasanya di, sering ditinggalin 6 bulan sekali setahun sekali ya ayah nah, nah. sekarang kebetulan nah, andinya lagi di sini jadi kita bisa tanya-tanya kedua orang <laughs> <laughs> oke okay, perkenalan dulu karena meskipun sahabat saya teman-teman yang lain nggak pada tahu ini namanya siapa yang satu ini ganteng malam waalaikumsalam nama saya Suwadi biasa dipanggil Andi oke okay, ini satunya lagi nama saya Emma Emma bisa dipanggil Nyai. Nyai. Kalau udah bosen. Ya ini mah ya ini. Ah iya sok-sok bertani. Nah, ini Teh Emma ini. Nah, ini. Teh Emma ini eh, sahabatnya Nenden sejak kecil ya. Dan sekarang baru ketemu, udah berapa lama nih gak ketemu? Udah berapa abad ya kita tidak ketemu ya guys? Hmm, jadi ini sebetulnya mereka bukan manusia, pampir <laughs> Dari toilet, saha Toilet, saga Toilet Ini eh, papa berhubung rumahnya juga dekat dengan ini ya Pemakaman jauh dekat gak sama pemakaman? Lumayan ya Lumayan. Dan juga hutan-hutan Jadi sensasinya memang bener kayak di Twilight Saga Iya betul nah. Kalau di Twilight Saga itu pohon pinus Ngomong nih Selama tinggal di hutan ini Berarti pernah mengalami kejadian-kejadian mistis Dari Teteh Emma dulu Yang lagi mengandung berapa bulan nih Teteh Emma? 9 bulan Wah berarti bentar lagi lahiran ya 
Bentar lagi launching. Bentar lagi launching katanya, guys. Bentar konferensi pers ya. Siap. Siapkan semua media lah. Ini tinggal di sini sudah berapa tahun, Teh? Tinggal di sini udah 27 tahun. 27 tahun. Oke, jadi selama tinggal 27 tahun di tengah hutan kayak gini ya. Pernah mengalami kejadian-kejadian mistis enggak, Teh Ema? Kejadian Kalau lihat bentuknya mah enggak pernah. Hmm. Tapi kalau lihat bayangan kayak bayangan apa? Bayangan kayak orang gitu. Hmm. Malah. Hmm. Kita lihat suka lihat bayangan-bayangan kayak mungkin kayak yang mau ngikutin kayak gitu ya. Nah, heeh. Nah, Teh Emma sendiri kalau ke WC itu ya kan tadi saya lihat ada jobong di sini. Itu suka ke jobong sana, keluar rumah apa gimana, Teh? diantarin sama suami <laughs> jam 1, jam 2 berarti selalu diantarin sama si Andi ya. hmm, oke okay. nah selain itu ada lagi nggak teh selama tinggal di sini paling dengar suara anak ayam lagi hujan rincik rincik tuh oh suara ayam yang anak ayam tuh yang cak-cak oh mungkin itu suara kun-kun kali ya cak-cak iya karena kan saya juga sempet ngobrol-ngobrol ya sebelumnya sama mamahnya mamahnya Emma terus sama Emma yang juga katanya dulu pernah ada cerita orang yang meninggal itu tuh yang ada suara kuci-kuci apa kuci apa itu gimana tuh teh kuci-kuci Ya, ya. Tapi cuma kayak yang nunjukin perpisahan aja. Nunjukin perpisahan. Gimana nunjukinnya itu teh? Iya, kayak datang aja ngedatangin gitu. Ngedatangin ke rumah apa gimana? Iya. Nah. Oh, jadi dalam bentuk berbentuk nggak? Kalau berbentuk mah nggak, cuma dengar aja suara. suara. Oh, suara yang kucu-kucia, kucu-kucia. Pas di malam pertama kematian. Oh, di malam? Hah? Di malam, pas di malam pertama setelah kematian oh, jadi setelah malam pertama kematiannya ada suara kucuk-kuciak mengelilingi mungkin ya mengelilingi rumah ini apa gimana tuh ya, konon katanya konon katanya si wanita itu meninggal pas lagi oh serem gak guys serem banget guys ngeri <laughs> kan kalau misalkan yang lagi hamil ya terus apa namanya meninggal itu katanya suka jadi sundel bolong ya, ya semacam kayak film susana gitu nah. ini keseramannya mirip lah kayak gitu ternyata itu bukan hanya ada di sinetron susana tapi di sini dan juga pernah ada kejadian kayak gitu wow merinding ya guys nggak beranak darah kubur kan <laughs> katanya kalau yang lagi hamil kalau kuburannya harus ditaruhin apa kalau bahasa sebenarnya koren ya oh. biar nggak biar nggak apa oh biar hmm, koren itu ya. pekakas Tapi buat ya. nyabut rumput ya hamilnya itu waktu hamil muda atau hamil tua sih hamil muda hamil empat bulan ya oh empat bulan empat bulan biasanya kalau empat bulan itu bisa terus tunggu oh, ya udah ya. dikasih roh maksudnya kan si bayinya itu sebelumnya diperiksa dulu nggak apa <coughs> si janinnya. Uh, janinnya itu masih hidup atau enggak gitu ya kalau misalkan ibu yang meninggal otomatis enggak kalau biasanya kalau hamil tua itu kalau ibunya meninggal pasti janinnya itu ter, uh, suka men, uh, ter, 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 lah udah meninggal atau tidak kan kalau usia empat bulan itu kan udah di antara iya. kasih lu atau belum ya masih iya. tertutup sih iya. tanya antara iya. udah atau belum baru mau emang baru mau baru, iya emang kan di dalam keterangan 4 bulan itu mau mulai memasuk mudah diturunin room masukin room uh, uh, detaknya juga hmm. udah ada gitu loh tapi yang jadi pertanyaan itu uh, apakah uh, udah masih di, kasih lu atau belum gitu si ibunya itu huh? langsung dikuburkan aja soalnya udah di apa udah kata orang-orang yang hmm. pintar itu bayinya juga ikut meninggal katanya tapi hmm. pas malam pertama setelah kematian hmm. si arwahnya itu mungkin arwah setan apa gimana hmm. mengelilingi desa ini gitu oh, iya. mungkin ngasih tahu atau gimana hmm. isyarat bahwa dia itu apa 
pengen masih hidup atau gimana gitu si bayinya gitu. Oh gitu. Tayangan mungkin Ngeri kalau bahasa juga ya. Mm-hmm. Berarti itu kenapa sih bisa nyamperin ke rumah ini karena kenal sama Emma, sama Andi atau sama Mama apa kenal, gimana? Kenal soalnya itu anaknya dari teman Mama di sini. Oh anaknya dari teman Mama. Nah, oh iya iya. Hah. Hmm kayak gitu ya. Nah itu berapa malam tuh sampai ada? Enggak cuma sekali. Cuman sekali. Cuma pas malam pertama setelah kematian aja. Oh malam, oh, pertama, malam pertama aja. Malam. Jadi nggak ada tindakan selanjutnya ya. misalkan diamankan oleh ulama Enggak. setempat Enggak. atau misalkan orang yang bisa mungkin gitu ya. Hmm. Hilang sendiri gitu ya. Oh ngeri juga ya. Nah selain itu, oh tadi kan cerita yang cerita. tentang kucak-kucak itu, itu sempat oh, oh. diperiksa nggak? Itu kucaknya dari mana dilihat gitu? Apa suara ayam atau emang bener sampai kelihatan gitu? Itu jam berapa sih A? Malam. Gitu. Malamnya jam berapa? Jam 1? Ya sekitar jam 12 ke sini oh, pagi. Oh, oh, oh. Hmm. Jadi mungkin... diceknya juga takut ya, ya. gimana? <laughs> diceknya juga kita mah ya nggak berani lah gitu yang namanya habis orang meninggal gitu hmm. kan orang-orang pada ngerem di rumah apalagi hmm. tengah malam gitu mau lihatnya juga sanggup gitu. Iya. Hmm. Jadi lebih baik tinggal di dalam lebih rumah. Baik, iya lebih baik di rumah ngedengerin. <laughs> ngedengerin gitu ya anggap aja radio <laughs> gitu ya. Ngedengerin, nikmatin. <laughs> ya sambil berdoa aja, semoga aja itu yang makhluk itu nggak mengganggu, nggak masuk ke rumah gitu ya. Hmm. Hmm, luar biasa. Nah ini ngomong-ngomong di sini eh, Kang Andi dan Teh Emma ini baik banget ya. Kita disuguhi banyak banget makanan gitu kan ada makanan ringan tadi juga ada lotek, lotek dan lain ah, sebagainya gitu ya. Nah nanti kita tinggal makan saja gitu. <laughs> ya, <silahkan>. Makasih ya. <laughs> <laughs> iya nah tema ini gimana ini kan tinggal di anggaplah ya di tengah hutan seperti itu. Hmm. Nah nanti kalau misalkan sudah sampai waktunya hamil Eh bukan hamil Melahirkan gimana? Rencananya oh, gimana? Itu kan apalagi, kalau siang lah mungkin bisa lah ya Minta tolong sama tetangga Nah kalau malam hari gimana? Ya itu yang kita khawatirkan Takutnya mules terasa di pertengahan malam gitu kan hmm. Kita hmm. mau bangunin orang kasihan gitu lagi pada tidur Kalau kita sendiri juga nggak mungkin gitu kan Bahwa orang hamil sendirian tengah malam hmm. mana di sini jauh lagi jauh ke jalan yeah. raya Mm-mm. terus fasilitasnya juga nggak memungkinkan ada gitu mm. iya yeah. jadi nanti kalau misalkan melahirkan ini rencananya mau dibawa ke rumah sakit apa ke bidan yang terdekat apa gimana A? rencananya harus dibawa ke puskesmas terdekat oh puskesmas gitu. sekarang kau untuk ngandelin dukun ibu ah. bapak raji bapak ya, raji bapak raji sekarang udah nggak boleh katanya hmm. harus sama tidak hmm. 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 ya. iya benar nah itu kan kalau misalkan lagi hamil katanya harus pakai apa ya kayak semacam peniti pakai itu ah ya. eh, peniti hmm. terus kayak bawang, bawang putih, putih yang kayak gitu gitu ya, ya buat kayak kecil uh-uh. gitu, jaga-jaga ya jaga Kata orang tua sih kayak gitu uh. penangkal setan nah hmm. eh, itu teh mas sendiri gimana pakai pakai oh pakai oh, pake. <laughs> gimana tuh gimana disimpan ya diselipin diselipin Oh Ayah gitu. Dulu waktu istri saya hamil suka itu ke cocok. <laughs> Salah ngebuat. Ini saya baru tahu nih jujur saya masih tahu apalagi kan ini persiapan menjadi seorang bapak, hmm. istri juga mau persiapan hamil gitu ya. Hmm. Baru tahu persiapan kalau tema kan uh, sedang hamil jadi yeah. sambil berjalan begitu. Nah, itu kalau boleh tahu lebih jelasnya apa sih bentuk-bentuk apa ya perlindungan dari Uh, Kang Andi buat teh emak Bukan supaya aman. Hmm? Itu tradisi dari keruhun ya. ya moyang. 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 Hmm. Hmm. Gimana tuh kalau boleh tahu? Kalau oh, orang hamil itu emang rentan dengan mistis ya. Hmm. Iya. Pas waktu ham- tahu hamil kecil masih kecil dalam kandungannya itu kita biasanya dikasih tahu sama orang tua gitu. Iya iya. Jaga-jaga. di dalam si jaga si, si janinnya itu Hah? terus dikasih apa namanya itu 
kayak oh. semacam penangkal setan hmm. kayak gitu. Oh gitu ya tadi sih zaman dulu oh, gitu. Panglai. Panglai. Oh. Panglai. Panglai. Pisau ini. kecil ketemukan peniti pisau kecil. Oh, pisau, pisau kecil. kecil. Oh, nah. Kayak pisau pramuka. Iya. Oh. Ya, Bukan. 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 Nah, kenapa tahu nggak kenapa harus bawang putih, kenapa harus panglai? Nah itu adalah e, rempah yang ditakuti sama setan. Oh gitu. gitu. Jadi kalau setan mau, itu mau, paling mau, tidak mau. suka sama aromanya gitu. Oh, aroma, aroma bau bau. Kalau mau berpergian ya. agak jauh uh-huh. harus bawa itu. Itu oh iya itu, itu jumlahnya. Aroma. Satu aja jangan. Satu aja. Gede-gede. Bawang putih satu, ya, pisau itu, itu satu, uh-huh. panglai satu. Iya ya, ditempelin sama peniti. Oh ditempelin. Oh iya. Kayak kait, kaitin kayak sate uh, gitu. Oh iya uh, Ditusuk Tapi ditusuknya jangan ditusuk <laughs> Nah itu ditaruhnya di mana Asal ambil aja atau masukin ke kantong Ditaruh di si ibu ini Oh ibu di si ibu hamil. ini Di mana Di, mana, di, di daerah di, tersembunyi ya, aja ya oh, uh, Ini ya. tuh tradisi Sunda Apa gimana ya tapi kalau eh, adat Sunda apa gimana gitu soalnya ya, najar nggak tahu ini suami saya ya itu dari kalau kata kata orang tua mah harus kayak gitu oh. dari orang tua ya, zaman orang dulu tua gitu ya dulu, uh. tradisi ya, turun ya. temurun uh, hitung hitung ikhtiar lah kita ya hmm. perlindungan gitu jaga jaga ya hakikatnya ya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu hmm. nah ini kan tadi saya dari luar lihat Jamban ya kalau orang Sunda itu jobong ya. itu e, kalau mandi cuci kakus ke sana mungkin gitu ya. ya. Nah itu kalau malam hari gimana sendiri berani atau ibu hamil? Enggak. Kalau dia selalu ditemani sama saya soalnya kan kasihan lagi hamil juga ha. ya terus rentan makanya setiap keluar rumah dijagain oh. diantarin gitu. Ya, Apalagi suasana. Rumah Pedesaan, ini masih ya. desa banget kan Jalannya juga masih tanah gitu kan ah. Kita kalau hujan takutnya licin, licin. Jatuh apa gimana hmm. gitu hmm. Makanya oh. setiap keluar rumah Mau ke WC ya diantarin ah, ah, ah. Hmm. Luar biasa ya Suami idaman ya. lah Suami siaga, ya. suami teladan gitu ya <laughs> Jadi bisa dicontoh Buat pasangan suami istri Di rumah yang lagi nonton Mr. Nazar Channel Dan Nenden Sri Fujia Channel Jadi suami itu harus siaga, harus teladan, harus sayang sama istri hmm. gitu ya. Apalagi lagi hamil. Hmm. Hmm. Oh. Dan istrinya nanti juga harus gitu. Istrinya juga harus gitu, <laughs> gitu kan? Hmm. Harus sayang sama suami, gitu kan? Nah, itu kan Jadi, kalau malam itu ke Jopong kan uh, sering ya. Kalau malam lah bisa sering dibilang banget. sering ya. Lagi hamil itu suka pengen buat hmm. Oh gitu. Itu pernah ngalamin gangguan-gangguan nggak? Mm-hmm. Dari makhluk tak kasat mata ya. misalnya nah, di usia sekarang yang 9 bulan, bulan. Iya. Alhamdulillah sampai saat ini nggak pernah ada kejadian yang aneh-aneh. Uh-huh. Cuman kalau untuk suasana di rumah tiap malam ya agak mencekam gitu. Hmm. Apalagi di sekitar rumah pohon-pohonnya tinggi banget gitu. Hmm. Kalau lihat pohon itu kayak serasa lihat apa gitu. Apa bayangan, iya. bayangan yang apa namanya Menyeramkan. tinggi banget, tinggi gitu, besar gitu. ya. Oh, gitu. Iya sih, soalnya Makanya ini kan tiap malam merinding gitu kalau keluar itu. Oh, oh ya. <coughs> Tapi berarti aman mungkin gara-gara perlindungan dari bawang putih yang tadi ya. <coughs> Panglai. Oh, alam ya. <coughs> iya kan <coughs> ikhtiar. Iya, oh, itu ya. Allah itu uh-huh. syariatnya tapi iya. ya tetap Agus ya Allah. Gusti Allah yang, yang iya. melindungi, Ya pasti ya merinding-merindingnya ada manusiawi ya. Mm-hmm. Yang namanya juga gelap gitu kan Kita nggak bisa lihat apa-apa Makanya mm-hmm. harus ada perlindungan ekstra Seperti itu mm-hmm. Luar biasa ya Nah Kang Andi ini kan harus Nanti eh, kalau boleh tahu Berapa hari lagi Melahirkannya untuk melahirkan? kalau, HPL Iya HPL nya Empat hari lagi Oh empat hari lagi Waduh sebentar lagi ya Enggak Enggak Nah, ini kan katanya kalau misalkan bayi yang baru lahir itu 
itu ini ya apa ya, namanya gimana? bau amis itu mengundang mbak-mbak kun gitu ya. ya nah itu Andi sendiri sama teh Ema takut nggak ya itu justru hmm. khawatirnya di situ gitu kan anak baru lahir itu hmm. kan konon katanya itu sangat hmm, jadi apa incaran yang oh. bambang pun gitu ya hmm. makanya khawatirnya di suasana di rumah itu kayak gitu, hmm. gitu. apalagi di sini tempatnya masih banyak hutan sangit ya, pohon, ya. ya. Hmm. angker hmm. 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 Iya, ya, iya. tapi kita pasrahkan aja lah kepada Gusti iya. Allah hmm. kalau ikhtiar kita harus jaga-jaga paling ya tiap malam bacain yasir ngaji kayak gitu hmm. Hmm. oh gitu jadi iya ada waktu empat hari lagi ya empat hari hmm. lagi dan sayangnya Kang Andi harus libur juga 40 hari gitu ya puasa <laughs> kalau tadi malam pertama kematian kalau sekarang malam pertama puasa 40 hari tapi cocok ya kalau misalkan dilihat dari uh, momentumnya sekarang mau uh, apa bulan puasa ya uh-uh. ya sekalian aja siang malam kayaknya puasanya <laughs> <laughs> Anajar juga katanya tadi kayak nanya tapi malu-malu jadi berbisik ke saya katanya itu biar bisa cepat-cepat meledung <laughs> mesin pompanya merek apa? Itu lempar pertanyaan. Oh, pertanyaan itu mesin <laughs> oh kalau pengen-pengen cepat-cepat hamil gitu ya, ya banyak yang ikhtiar berdoa ya intinya. Kita udah yakin pengen dikasih kepercayaan sama Gusti Allah gitu. Hmm. Gayanya ah, gayanya harus ikhtiar. Kalau itu kan berdoa ya. Yeah. Kalau ikhtiar secara langgiriannya gimana doa? Nah, itu rutin. <laughs> rutin berhubungan suami istri lah dengan oh. apa namanya sunah-sunah Nabi itu malam Jumat. Malam Jumat. Sebelum berhubungan ya. usahakan berdoa dulu, Wih, dulu mantap. Gitu. Insya Allah lah dikabul gitu. Amin. Ya, Allah, Amin. Untuk gayanya Luar gimana? Biasa. <laughs> si Aris Kuna, teman-teman dari belakang berbisik katanya nanyain gaya. <laughs> Gayanya gimana nih kata Tau, si Aris Kuna? Gayanya sih gak yang aneh-aneh, hmm, cuman ya aneh. kalau menurut syariat Islam hmm. boleh dari arah mana saja hmm. yang penting ke arah satu yang itu yang diperbolehkan gitu. mantap dari atas dari pinggir <laughs> bisa berdiri <laughs> ada nggak gaya-gaya tertentu biar uh, cepet hamil hmm. atau semuanya sama saja Oh ada tipsnya. Oh ada gimana tuh tipsnya harus handstand gimana biar masuk nyurulung ke handap handstand <laughs> ya kata orang-orang sih gitu ya nyobain aja setiap uh, habis berhubungan si istrinya itu mm-hmm. jangan sampai beleberan tumpah kemana-mana oh, lah oh jangan sampai tumpah kemana-mana jangan ya, sampai terus. tumpah kakinya tumpah. diangkat ke atas berdua bener kan kata kata saya juga mis mis gini bener kan harus diangkat kakinya dua dua ke atas ibarat Insya ibarat oh. masukin padi ke karung harus diayut ayut kayaknya gitu oh, gitu ya baru tahu saya jadi belum nyampe ke ubun ubun nah, sampai jangan ke, jangan sampai keluar lagi lah di atas Iya, hmm, nah, okay. di atas, oh. diangkat ke atas. Oh okay. iya, jadi ini ilmu juga ya buat ya. kita, buat saya, terus buat para penonton juga. Barangkali ada yang pengen cepet punya momongan ya. Ah. Jadi tips dari A Andi yang udah hasil, udah sukses. <laughs> Itu kayak gitu teman-teman. Dan jangan lupa tadi diperbanyak doanya kata ah. Andi gitu. Iya. Ah. Oke, okay, makasih ya. Uh-huh. Kang Andi atas waktunya sudah berbagi pengalaman Sama-sama. bersama kami. Dan, Dan terima Ema. kasih juga Teh Ema ya udah berbagi pengalaman okay. tips and trick juga dalam berumah tangga hmm. khususnya di atas di atas <laughs> di atas di atas sehingga sana sehingga sana <laughs> <laughs> gitu oke okay. Oke okay, brother and sister, nah begitulah kunjungan kami ya Saya dan Nenek Sri Fujia bersama Kang Hakim ke rumah Kang Andi dan Teh Ema Teh Ema ini sedang mengandung so, uh, hamil ya selama 9 bulan dan 4 hari lagi Insya Allah sesuai prediksi ya uh, segera melahirkan Ya kita doakan mudah-mudahan kehamilannya sekarang uh, sehat, aman dan nanti pada saat kehamilannya juga selamat, juga aman 
dan e, anak yang nanti menjadi anaknya Kang Andi dan e, Teh Emma menjadi anak yang anak yang solehah, cantik dan berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi masyarakat, agama dan negara seperti itu. Tadi Kang Andi dan Teh Emma sudah berbagi pengalaman bersama kami, pengalaman tinggal di sini. Juga tips and trick supaya cepat hamil dan juga tips and trick e, bagaimana e, suami melindungi istri dan istri melindungi suami. Saling sayang, saling melindungi dan saling mendukung satu sama lain. Terima kasih sudah nonton channel Mr. Nazar. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.